कर्मचारी स्थायी सत्ता भाई मान कच कर्मचारी स्थायी सत्ता भाई कर्मचारी चमेन्द्र स्थायी सत्ता और राजनीतिक सत्ता को संबंध खास में होने कस्तो थी अस्त भैर हेन स्थायी सत्ता क्या राजनीति में आवधिक निर्वाचन हो राजनीतिक कार्यकारी फेर रह तर कर्मचारी निरंतरता में हो स्थायी सरकार स्थायी सत्ता बने को तर राजनीति के लिए ये स्थायित्व दिशा हमें सोच बहुमत को सरकार आए राजनीति के स्थायित्व हो रमचारी में स्थिरता हो कि को स्थिरता सृजना कर व्यापक रूप में भाई सोच तर बहुमत को कार्यकारी आने बितीक राजनीतिक स्थिरता होद प्रशासनिक स्थिरता होद के देखियो छ छ महीना में सरुआ करने कर्मचारी यहाँ बट वहाँ वहाँ बट वहाँ भकुंड फैंकने देखियो तेल स्थिर कर उसको पदावधिसम राखने प्रयास करे राजनीतिक भागभंडा को आधार बड़ा सरुआ पदस्थापन करने जो स्थिरता हमी आशा करो तो स्थिरता भेन अब मूल कुरो राजनीतिक कार्यकारी रशासन को बीच में एटा अनौठो संबंध हो राजनीतिक कार्यकारी दृष्टिकोण दिने हो रीति निम को पिधि में रहकर प्रशासन ने तेल कार्यान्वयन करने हो राजनीतिक कार्यकारी मर्यादा नागे आदेश निर्देश दिवे प्रशासन ने गुदन यो नीति निम को सावभौम हो रत्येक जनता इसलिए छुंस रसई को निति कस को खातिर पूर्वाग्रह व पक्षपात व मोलाइजा में गुदन रगाइ रहू पर्च तो हिसाब से अब यहाँ कस्तो देखियो जहाँ प्रशासनिक कार्यकारी रजनीतिक कार्यकारी मिले या तो फोहरी गठबंधन छह राजनीतिक गठबंधन छो देखियो अब रमचारी प्रशासन ने राजनीतिक कार्यकारी नाई भन्न सकने स्थिति नहीं छेन नाई भो कि सरुआ कर अथवा के दंडित हो नाई भन्ने स्थिति नहीं छे र राजनीतिक कार्यकारी ने नाई भाई मन पर नपराने भो तेखे अन का नीति निम गरीब जनतासम पहुँच पुर्वने ये सब कुछ जो राज्य का मूल्य लोकतंत्र का मूल्य रता ती परास्त हो गए यो यो किसिम को मैं मैं के भन्न खोज रहा राजनीतिक कार्यकारी राजनीतिक कार्यकारी जस्तु भैन प्रशासन भी प्रशासन जस्तु भैन दुईटे मर्यादा पालना करेन मर्यादा पालना नगर्ने जड़ कारण जड़ कारण राजनीति नहीं हो राजनीति में निष्ठा ईमान प्रतिबद्धता भोरे कुछ सुलझ निष्ठा निश्चित रूप में निष्ठा ईमान रतिबद्धता भेन धरें समस्या जन्म हम राजनीति कस्ट खाल समस्या आप संगकट आप निसला सुलझा खोजने तस्त खाल भैद र एकदम प्रियतावाद को लोभ में जनता को वाहवाही अथवा मत का खातिर जे बोल दें जे कर खाल भो तो खतरनाक भाई नि नजाइदेव आदेश दिता कर्मचारी संद्र ने बाध्यता होना ऐन का नूनले मिलेन इस मूलुक फायदा होते इस जनता लाभ दिदन भन्न न सी ये राजनीतिकरण भेस को व्यावसायिक मूल्य रता तो छे अभी कर्मचारी तंत्र में राजनीतिकरण किता काट कर हई यो मैं एवटा सरकार दोष देखे होना यो प्रजातंत्र आए पी पैली पंचायत होता थी अलि हई ते पच्चीस मौलाऊ मौलाऊ संकट यो अवस्था में पुग्यो कि हेन 
अल तो कितना काट सब ऐला था ऐसा कुक कुन पक्ष को कार्मचारी हो कुक कुन नाल जहाँ जा बंदा कौशल ने बताया रहने पर देना खुला इस तो पने उनसा जून जासले न्याय दिन ऊपर ने है जो जानता को नजीक बाहर है उसको सुखा दुखा और साथ ही उन ऊपर ने उन्हें राजनीतिक भाव ने क्या न्याय दें से एक विजन ले रहा होगा ये बढ़ता पानी कारण जाली समुद्र ने सा डीएनएम तेज का ना हमें शॉपल उन्नत संख्या रहेगा सही ना हुआ टीर ना ना कारण जाले तेज तो समझ के बनी हमें गड़ता तरह मगर कारण जाली गड़ता तरह समा आए पुनः संख्या ना बने रहा केस हमें आ रही करीब 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 बीस पच्चीस दिन एक महीने आगे होला है ना जो चाहे नाचना ना जाने आंगन टेढ़ो है कार्मिक सारे लाये तक क्या चाह रहा था काम लाये गौरे ना बने देख दौड़ने गौरे बोन ता कॉलेज वो क्या चाह रहा वो तो चारे ही तेरा बड़ा येरी एक गेरी एक उसा नहीं राजनीति कार्य कार्य लेते ला छाड़ा छोड़ने अब आपनों पक्षे को लाये स्वर और सुनिए कुत्ते से ले आपनों का पक्ष को ले जिए गारे पने पंच खत्म आप और को ले चाहे गारे बंदे के जत्ते लाए दर्दित गार न खोजो अथवा त्याग लाए चाहे ये ले मलाए सायोग गारे न भानो भानो बने तो समान भानो बने तो आय मुसाने बिद्रो समान रूप ले बेबार गारे हो बेबसाइकता मन लोगे हो राज पालना करने में को कौशल को आवेक्ति का तादेश होए ना पालना करने में वो तो मुल्क को नियंत्रित मुल्क को आयन कानून लाई पालना कर रहे रज जाना ताला लाभ दिलाऊंगे नहीं ताला लाभ दिलाऊंगे वही ना जाना ताला लाभ दिलाऊंगे तो काम में सुखियो बने तो दंडित करने प्रसन्न तो ना हो जाने किन्ना करने कार्य कार अने दौड़ने इतना कर रहे हैं पुरस्कार पर ना देने अने सौग कर रहे हैं ना बाना बाने कॉलेज सौग कर रहे हैं तो देखा हूँ ना परंतु ते सौग ना कर रहे हैं लल्ले यार कार्रवाई कर रहे हो कि नहीं वो भाई को आधे स्थिति में ले पालना कर रहे हैं ना वो बाना बाने वो हमें बाना सकता है ना वो कि नहीं बाना स रा अने उल्लेख आपेक्षियाँ चाहे उसका संपूर्ण आदेश सारू ब्रह्म वाक्य उन मानने चाहते हैं आयन कानून नीति नियम मुल्क को प्रचालन लाइफ में तैयार न पड़े पंचायत देखिए कुछ पुराता बने लोगों को बहुत दल में मौला है गणतंत्र पक्ष तो सारे बहुत ही सोमने हो कर्मचारी सामने का आयन यो 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 मायले ब ट्रेड यूनियन का कर्मचारी नेता आरु मंसूनी माँ ट्रेड यूनियन नहीं मैं किन्ह बने कर्मचारी नेता आरु आपनों पक्ष का मैं आयो बने ठाड़े मंत्र का आर यो गार्नोस रहु गार्नोस मार रहा हूँ सब देखे कैसा त्यह मर्यादा को कुने कुरा साई ना त्यह प्रक्रिया को कुने कुरा साई ना तपाईं को जीवन काल म रानी ट्रेड यूनियन का नेता मंत्री को पच्चीस लाख है ना वो नेता को पच्चीस लाख रस होगा गौर दे यू गौर दे मेरे काम गौर दे कि शुन्ना गौर दे बंदे आओ नहीं आओ ठीक है तो प्रोते सारुआ को बेला में लिस्ट बोल के रहा हूँ सन तो पहले गौर दे ना आइले सोचते गौर दे ना नहीं क्यों सा हो तेज़ � उल्ले बाने को बाने को मानसेला है उसका मानसेला है रामरो रामरो ठाउं में रखनु पारने मुलुकला चाइने मानसेला है ना उल्ले बाने को मानसेला है अने गौरे में गौरे ना बाने बांसा आगे बाने जास्ता है कर्मचार ले सब गौरे ना बांसा निजामती शो प्रोग्रेस करते ही करता है योटा सफल पहुँचा राज्य � राती दिन जो बंदी ना बनेर सफर खाईये को उनसा सफर गराईये को उनसा तरह ट्रेड यूनियन का नेता हरु जो कामे नगरी स्वरूप का लिस्ट बोकेरा अनि ते काम तो स्वरूप बने का काम मत रखा नहीं बोली रहेगा उनसा तो भाई को नजर में ट्रेड यूनियन निजम निजामती कर्मचारी स्वामित्र मतलब तिकाहा से 
होइन म ट्रेड युनियनिजम को विरोधी होइन हेर्नुस है फेरि मान्छेलाई अलिकति भ्रम परेको छ यो ट्रेड युनियनको विरोधी हो अब सुन्नुस् न मैले ट्रेड युनियनको विरोधी होइन तर ट्रेड युनियन मर्यादामा बस्नु पर्यो उसको के हो त काम उ त सामूहिक सौदाबाजीमा सरकारसँग कर्मचारीको हितमा जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने अङ्ग राजनीति गर्छ भने त्यो त खतरनाक भयो नि त राजनीति गर्ने ट्रेड युनियनलाई पो मैले नराम्रो भने ट्रेड युनियनै खराब त हुन सक्दैन होला तेरो त्यसो हुँदाखेरि यसलाई राजनीतिबाट मुक्त गराउनु पर्यो जुन ढङ्गले जुन ढङ्गले आज राजनीतिक दलको भातृ सङ्गठनको रूपमा देखिरहेको छ ट्रेड युनियन त्यो ढङ्गको ट्रेड युनियनले त हामीलाई लान्छ भड्खालोमा जाग्छ उसको दक्षता उसको काम प्रतिको निष्ठा र इमानको आधारबाट पदस्थापन गर्ने उस त्यसकैको आधारबाट बढुवा गर्ने काम दिने गऱ्यो भने त भइहाल्छ नि काम गर्नेले पाउँदो रहेछ पुरस्कार भन्ने भावना त सृजना गर्नुपर्यो जस्तो अघि हजुरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्वले बढी राजनीतिकरण गरिदिँदा र आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमाथि अथवा कर्मचारी प्रशासन अथवा स्थायी सत्तामाथि चाहिँ आरोप लाउने गर्छन् यो समग्र प्रकरणमा स्थायी सत्ता आफ्नैकै भूमिकामा चाहिँ के कति सङ्गुलो छ धेरै धेरै ठुलो कमजोरी छ कर्मचारीको पनि मैले हाम्रो नेपालको निजामती कर प्रशासन हेर्नुहोस् पहिलो त धेरै योग्य पनि होइन है धेरै ठुलठुला काम आफैले सक्रियतापूर्वक नेतृत्व लिएर सम्पादन गर्ने हुति भएको कर्मचारी प्रशासन होइन पहिलो कुरो दोस्रो कुरो यो यति राजनीतिक भएको छ यति राजनीतिक भएको छ ऊ राजनीतिक के भन्दा राजनीतिक देखिन्छ कर्मचारी अनि यी दुईटा कारण हुन् महत्त्वपूर्ण कारण त्यसले गर्दा प्रशासनले जुन ढङ्गले सेवा र सुविधा प्रवाह गर्नुपर्ने हो मैले त गुणात्मक ह्रास आएको देख्छु अहिले कालक्रममा गुणात्मक ह्रास आएको देख्छु ह्रासको मुख्य कारण के भनेदेखि दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था भएन आफ्नो पक्षलाई काखी च्याप्यो र आफ्नो पक्षकोले काम नगरेपछि सबै कुरा माफी हुने भएकोले काम नगरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो काम नगर्दा पनि म पुरस्कृत हुन्छु म राम्रै ठाउँ पाउँछु भने किन काम गर्न जाने किन जोखिम उठाउने भन्ने भयो कर्मचारी संयन्त्रमा चाहिँ प्रशासनमा भ्रष्टाचार बढी नै छ भन्छ राजनीति भ्रष्टाचार मुख्यतः पोलिसी करप्सनमा बढी होला तर हामीले जो पेटी करप्सनको कुरा गर्छौँ वहाँ चाहिँ ठुल्ठुलै करप्सन पनि कर्मचारी संयन्त्रबाट बढी हुन्छ भन्छ तर त्यसलाई मलजल गर्ने काम चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ गराउँछ भन्छन् हो दुईटै कुरा हो कर्मचारी तन्त्रमा करप्सन छैन भन्ने होइन कर भ्रष्टाचार छ अब अहिले त मान्छे भन्छन् पैसो बिना कामै हुँदैन भन्छन् म के कुरो हो थाहा छैन मलाई तर छ सुनिएको छ जनताले भन्छन् यो आरोपलाई खण्डन गर्ने ठाउँ छैन तर राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका हेलचेक्र्याई लापरवाही र नीतिगत भ्रष्टाचार यति बढ्ता छ कि यो सानो सानो कुरा त ओजेलमा पर्छ अहिले भन्नुहोस् न एनसेल पछि अहिले आएको ठुलो कांड यति लाई दिएको जग्गाको कांड हो कुनै प्रक्रिया पुरा गर्नु नपर्ने सर्वोच्च निकायले निर्णय गर्ने ऐन फेरेर अब यस्ता नियोजित किसिमका कामहरू त कर्मचारीले त गर्न सक्दैन त्यो त राजनीतिक कार्यकारीले नै गर्ने हो भनेको यो समग्र परिदृश्यले के कुराको सङ्केत गर्छ भन्दा नि हाम्रो नेपालको राजनीति चाहिँ एकदम धमिलो फोरी भयो भने नै हो मलाई त्योभन्दा पनि हेर्नुहोस् डर के लाग्छ भने लोकतन्त्र ठुलो उपलब्धि हो मुलुकको निम्ति यो लोकतन्त्रमा कटौती हुँदै गइरहेको देखिन्छु है यसले एउटा खतरनाक सङ्केत के गर्छ भने बहुमत आयो भने बहुमतको अधिनायकत्व स्थान स्थापना भएर प्रजातन्त्रका हक अधिकारहरू कटौती हुने खतरा र मुलुक अधिनायक बाँचेर जाने खतरा देखिन्छ सबभन्दा ठुलो डर यस्तै भयो भने हेर्नुहोस् त यतिलाई निर्णय गर्नलाई विधायिका पनि संशोधन गर्ने द देखिहाल्नु भयो सर्वोच्च अदालत कोर्ट प्याकिङ भएको छ 
आफ्ना आफ्ना पक्षका मान्छेहरुलाई न्यायाधीश बनाएर ल्याउने यो किन गर्नु पर्यो किन गर्नु पर्यो भने शक्तिलाई कार्यकारीले एकत्रित गर्न खोजेको जब शक्तिलाई एकत्रित गर्न खोज्छ अधिनायक बात्तेर जान्छ मलाई त्यो मात्र डर हो यसले हामीले पाएको प्रजातन्त्र नगुमोस् वर्तमान स्थितिमा हामीले मूल्यांकन गर्दाखेरि स्थायी सत्ता भन्ने कुरा चाहिँ अब चाहिँ करिकरी प्यारालाइज भएको छ त्यो राजनीतिको एकदम एकदम हो स्थायी सत्ताको जुन चरित्र हो नि कर्मचारीला आफ्नो अवधि भरि काम गर्न दिने सर्वा नगर्न त्यस अवधि भरि उसलाई कार्य सम्पादन र कार्य दक्षताको आधारबाट मूल्यांकन गरेर वृत्ति विकासको अवसर दिने यी सबै कुराहरु परास्त भएपछि त कर्मचारी तन्त्र के स्थायी सरकार जस्तो हामीले कुरा गरिरहदाखेरि अहिले पछिल्लो चरणमा के कुरा पनि आएको छ भन्दाखेरि पदमा रहदा वा पदबाट निवृत्त भइसकेपछि पेन्सन वा निवृत्ति भरण खाँदाखेरि सम्म पनि कर्मचारी भइसकेको मानिसले चाहिँ सरकारको आलोचना गर्न पाइँदैन भन्ने खालको चाहिँ नीति नियम कानुन बन्न लागेको छ भन्ने चर्चाहरू चल्ने गर्छन् यो कुरालाई तपाईँले कसरी हेरेर यो पनि हेर्नुहोस् यो पनि लोकतन्त्रमाथिको ठुलो धक्का हो ठुलो धक्का भन्छु म अधिनायक बाततिर जानला सरकारी कर्मचारी निवृत्त भइसकेपछि नागरिक हुन्छ उसले राजनीतिमा त भाग लिन पाउँछ ऊ सांसद हुन पाउँछ ऊ मन्त्री हुन पाउँछ भने सरकारको आलोचना गर्नलाई चाहिँ पेन्सन खोज्ने अहिले नै भन्नुहोस् न सरकारले अर्थमन्त्री पेन्सन वाल ल्याएको छ तिनलाई भजन गाउन ल्याएको हो त है ऊ सत्तामा नभए त विरोधै गर्थ्यो नि त्यसो हुँदाखेरि यसले त प्रजातन्त्रलाई साँगुरो बनाउँदै र एक पक्ष रूपले सब मेरे हो मैं जे गए होने भावना राजनीतिक कार्यकारी में सृजना होने को लोकतंत्र मधि को घातक प्रहार हो तर अर्क क्यों आलोचनात्मक समर्थन कर सहयोग पाइयो सुझाव दिन भी पाइयो तर अराजक भर बड़ो क्रांति भर सरकार को घारी मत करने खोड़ जिंदगीभर घाली नहीं करने सरकार ने तलब बंदी रहने वाला पाली बनी रहनी जिंदगीभर घाली बनी गर रहनी बनने को रहा तो ती जाए चेक फिर ना होला वही ना घाली घाली गर रही हूँ दाई ना घाली किन गर ने विवाद आए हो मैंने ओपिनियन देने हो विवाद आए हो सब विवाद में तब मेरे शोधनो वो पेंशन पाऊंने कर्मचारी उसे भजन गाउन लिया होने तो पक्ष विपक्ष में तर्क देला तो पक्ष विपक्ष में तर्क दिला आलोचना भर पेन्सन खोजने होने अधिनायक बात तेरे गए न विवाद में तो बोलने पर्यटन विवाद में बोलना गाली गए हो तर अनाक में कुछ विवाद न आईकन अनाक में खोस्री खोस्री बोलो भो राम भूर्व प्रशासक एक्सपर्ट को एक्सपर्टी प्रयोग कर सकेन दिन चाहेन वहाँ सरकार में रहकर राजनीतिक दल का नेता दल आप एक्सपर्ट छो भाई अलग बढ़े हो सरकार में गए पे एक किसिम को दम्भ हो कि मब थोक जो तर ज्ञान चाह बा सरकार भित्र जी ज्ञान तो बढ़ता ज्ञान सरकार बाहर छह चलाखीपूर्वक तो ज्ञान भिताऊन पर्ने हो अब आप सलाहकार सलाह लिंदन बाहर बाकार के खाचो परस् अब अल्लेम मैं हेन धरें राम सलाहकार छाड़ काड़ छाड़ कहीं बोला कहीं सलाह लिंदन अब म सलाह दिवर जाना के सलाह दिने मैं जानेक अने देखनु भाई ना आलत मुसल्ला कार्ले प्रवक्ता ले बोला है रजनीदेशन दे रहा कि काम ना पाया रहता हो नहीं अब ये ला आलोचना भाने अब उसको काम होता थियो सल्ला कार को सल्ला कार को तो जाले नियुक्त करो तेरे ला जाला दिन है बने कार में सारी प्रशासन में कार जब भाषण कर रहे हैं ना प्रधानमंत्री को सल्ला कार हो प्रधानमंत्री ले नियुक्त करें प्रधानमंत्री को सलाहकार मंत्री ने नियुक्त करें ऊ मंत्री क्या सलाह होना तो प्रधानमंत्री उंजलसम हो अर्क प्रधानमंत्री आए अर्क सलाहकार नियुक्त कर 
तपाई रिटायर भइसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वले कहिले तपाईको सहयोग वा कुनै विषयहरुमा सहयोग एक्सपर्टिजले प्रयोग गर्न चाहेन वा कहिले काही एक का दुई अब 14 वर्षमा सात चोटी बोला आला है तो तो तर बोले को महिला अगे तबाल आनो पर चारे को रखाने में भी बने आते हैं यो मुलुक में बोले र तात्विक फरक है कि इतना पार नहीं रहेगा कि न माने जो राजनीति सुधारी ने बैठो में जा गाँव को था ना मुहान ना सुधरे क्या करने यार उस ना राजनीति बने तो मुहान होने त्रिशूली को बांध हो जो फूटे बने क सारा 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 देहर होने सा कार्मचारी जानता बने वो तो तो चीम हो तो चीम जिको बने उड़ा कुनों देहर होने हो मुहान सफाई उन्हों पर कुने कुने प्रशासन के स्तुति देखें जाओ जैसे शायद इस बात तमाम बनी पड़ रहा होगा सोची पूरा सम्मोच है आपको कहीं ना करने कहीं करना ना करने तैयार होता जब आप रिट कुराहरू अज्ञात चार को स्वर ले बोले आते हैं सच्ची बंदा बरु आइले द्वार आये रहा क्या आज सुमा की ना हो के कुने बेहतर भाई तब आपने पेंशन घूम सही बंदा और सही साई ना माला है कि पेंशन खाया है उनसे मेरा तारा माइले बीवी एक्सेंट बोलना छोड़ देना येरे प्रशासक औरों जैसे अब अब रिटायर होने वाला वो व सलाहकार बनना प्रशासक बनना जाने का सन ना मैंने देखा कि मुख्य सचिव बाहर निकले का मानसिक रूप नहीं अन्य क्षेत्र में काम करी रहेगा देखिए सन मैं मैं कर चुका ये बाबा सरकार ले राजनीति में अगले दिन दिन लाया रहने युक्त अगलो दिन राजनीति में लाया रहा आइले न्याय परिषद में देखनु भाई ना सर्वोच्च अदालत को न्याय दिशा में राजनीति में कार्य दायित्व अब प्रमुख मुख्य निर्वाचन अधिकृत को देखनु भाई ना अगलो दिन राजनीति में दिन लाया रहने युक्त कार्य सरकार लेते सरी कार्य ना चाहिए उन्हें अब कुने कार्य में चाहिए ल अब सुनो ना अब तो पहले बने को प्रश्न मांग दो इसे अब महिले महिले मेरो बिग्या ता कहीं उप उपयोग करना पाए मैंने कतिन जल महिले बिग्या ता लाई उपयोग करना ना पाऊंगी अने कूलिंग पीरियड बन सा अये एक बार सा दो ही बार सा भाई पच्ची अने उल्ले विस्तारो विस्तारो अपनो उपयोग करो स्मूलुक लाइकुन अरे पर पढ़ा है रहा को मैं पढ़ा हूँ ना पाऊँ ना मैं मैं मेरो आनुभव ले विद्यार्थी लावान भी तो उनसा बांसा तीन ले सुनाई रहा आपना आनुभव वाला बांसा अब वो ला लावान भी तो उन्हें ना दिने अरे पढ़ा हूँ ने पुराना तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनी निकली पोसी क्लास लड़ने ने गए बाबरा बटरा � निब्रित तब आए पर जो दो ही बार सा अथवा एक बार सा कूलिंग पीरियड होने सा तेजस्वी मक्के ही काम करना पाऊंगा है ना तेज पच्ची मात्रे उल्ले आपने योग्यता का काम खोजोस वह सरकार ले दे उस मानो बानोस अब सरकार आखिर ही है ना उस ता लाज मर दो अगले दिन राजनीति में दिया रह नियुक्त कर से एजिप कोई अब वो चाकरी कर दे ना कुने मंत्री का प्रधानमंत्री का डॉक्टर डॉक्टर क्या हुआ दे ना आपने योग्यता में विश्वास कर सा उल्लाज जा खेदो कहने जस्ट तो ये तो बने बने वो पूरा लिख जाए नेपाली कार्यकारी तंत्र को भयावह स्थिति लाई चित्रण कर रहा था ये यो लाई सुधारने पर सा सच्चाई ने पर सा ऐसे ही सच्चाई ने पर सा बने बारे तो 
संगीता में मुलुक गए को उनाले संग प्रदेश रे स्थानीय सरकार को निजामती सेवा बीस को शामन वायर शंपर का सूचना आदान प्रदान रचेन अब कमान ये उटा उन्नत शख्सा और को उन्नत शख्सा अब संगीय संग्रहसना में ये उड़ा भरोसा योग्य निजामती प्रशासन काबिलियत में साल ने निजामती प्रशासन निर्माण और को उद्देश्� और ती दुई टा उद्देश्य राखेरा ती दुई टा उद्देश्य प्राप्ति ला वो इन बनाऊँ ना अब कुराज़ ने क्या बन्जा पेंशन बैंक वाला ऐसे आलोचना करो बने पेंशन कोच ने दो ऐसे ही खर्चा दिन है कि ना दिन है अब ये रोस्ता जून कुरा कुछ हल्का ले उन्हें पार दें तो तेल ले निजामती सेवा ला योग्य तेले सामान व्यवहार ने काम में ऐसा काम होता था, ऐसा काम होता है ना नहीं? तेस्ता कुरा में ऐसा चाल पल वाया था, जून मूल प्रश्न होता है, अनुतारित था। अब यो संक्षात को आस्तो बाइडियो बने, हमरो में ऐसे राजनीतिक या कार्मचारी जास्तो वाला, है ना उसे? एकदम कार्मचारी जास्तो, कार्मचारी जास्ते कर्मचारी के जस्तो सीनियर जूनियर हेरुस सब पे कर्मचारी को यो हमरो कर्मचारी ले राणा आरुवाड़ सीखे को तो लीगे ऐसी ते लीगे ऐसी राणा लीगे ऐसी मैं राजनीति चाली रहा था अने उल्ले ये ले जब बढ़ता सुविधा पाए मुकिन काम खाने में मैं तालीन सत्य राज्य व्यवस्था समिति में बाएगो साल पर मूल खाई तो संगीय संग्रहसना में नया संग्रहसना पद्धति निर्माण करेगा अब क्या ही करेगा घरे ऐसा है ना अने आलतो फालतो करेगा यार समय बर्बाद करने में आ क्या जाए अब बोला हूँ तो अपनी बोला हूँ तो ना मैं इतना बंदे को ना बोला है अपनी ये वाला उद्देश्य रखना उस की ना निजामती सेवा अब ती उद्देश्य वस्तु पद्धति ले आए मिलाइए सें काबिलियत पूर्ण और राजनीतिक तटस्थ निजामती सेवा निर्माण करने शख्स बेबसाई वस्तु पद्धति ले केंद्रीय सरकार संघीय सरकार प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार को बीच में समन्वय होने शख्स तो पद्धति निर्माण करो मैंने कहा था जो यो भीजन भी ना चाहिए आपने स्वार्थ राजनीतिक स्वार्थ के लायक थी सब ये काम हो रहे थे अब खेलने ठान दियो वो हैरान से ना खेलने ठान दियो अब तब मैं बिना कुने प्रयोजन तब मैं निजामत दिशे वाइन शंक्षोधन कर रहे हूँ उनसे बने बीवी ने किसी का स्वार्थ समूह आरुजान में एक तारी अरे एक तारीख में जब दौसे कार्य से दिन होता है और वो तारे स्वार्थ समूह आ रुको बड़ा अन्य स्वार्थ समूह ले कॉलेज प्रवाह पारने शख्स तेज़ ला प्रवाह पारने अन्य निजामत इसे वाइन तो तो तोड़ मरोड़ करने यो खेलने में होगा तो राजनीति ले दिया आसन था कोटी पे संदर्भ में जस्तो यो कर्मचार नीति नियम कानून अनुसार ना भाई का ना आपनो प्रोग्राम को दूर पाए कर रहा घूस खाने को लगी अथवा के व्यक्तिगत लाभ लेने को लगी चाहिए तेज काम झुला होने रख काम गवर्नो आने का नहीं गवर्ने गवर्नसन त्यो बारे यो बंदा पहला तो दोनों सजाए को भय चाहिए यो लोकतंत्र आये फिर से भय मर रहा है करीब करीब अब परोक्ष रूप में किताब काटे थे वो क्वार्टर पांच साल को पक्ष का अने क्वार्टर पांच साल को पक्ष ना लिनियर हुई तर भाने बाहुना से पांच साल काल में बंद थियो ना भाई कोई ना तर तेले मौला है संस्थागत रूप लियो पचे आया रा भाई अब क्या चाह बने अब क्या चाह बने देखे आम्रो लिगेशी ने परंपरे 
त्रुटिपूर्ण हमी लियाकत में काबिलियत में आधारित प्रशासन निर्माण करने भाग चाकरी में आधारित प्रशासन निर्माण करनेपटि लगे क्योंकि देश हो जो हो राजनीति चला सजी देखो चाकरी में आधारित प्रशासन चला सजी देखो अभी चाकरी वाल प्रशासन को खोजी में अल्ले तब भरोसा योग्य रबिलियत प्रशासन बना कोई मंदे क्योंकि उसे चाकरी बा लाभ ली रखा राजनीति तो अने तो चाकरी बा आक प्रशासन हो रहा सर्वसाधारण को सेवई दिदन तब कस को अफिश में जानूस ना यहाँ सहसचिव उपसचिव को अफिश में झुत्र लुगा ला गा एकदम गरीब छ गाँव को इस कल पठा ए जाओ 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 भाई सुट्टाई ला जानस इसो कर आस्त सोफा सेट में दिख तो गरीब जनता को पसिना को गंध छ उसके खाने तलब में हो ते क्यों हमी चाकरी चाप्लूसी आक यो तह प्रणा प्रथा आक होना आदेशात्मक प्रशासन यो विकास करने जनता सेवा सुविधा दिने यो व्यापक लियाकत को आधार बार क्षमता को आधार बार निर्माण भारत प्रशासन ही जीसुकी अवरगमन अथवा परिवर्तन को कर्म देख तंत्र में हिजोक लिगेसी बोकर हिजोक स्वरूप हिजोक ढांचा में अगर चल रखा मान हो हम राजनीति मलजल कर दिया हटा सको इस तटस्थ इस व्यावसायिक बना सको राजनीति मलजल गयो राजनीति के देखो इिहर को सहयोग बिना तो चुनाव जितिदेन पैसा नोट पी भोट पी दिने इन हे नोट पी भोट पी ते हुखे इिहरला आपको जति इला बढ़ता आपको पक्ष में लिने सको आप जय तेस में देखो तो जय तेस में देखे होना बिग्रिंद आए निजामती सेवा में राजनीतिक दल को सदस्यता लेना पाइदन भर संगठन निजामती सेवा भित्र ट्रेड यूनियन भित्र संघ संगठन विशुद्ध राजनीतिक दल के भातृ संगठन हो एकदम हो भातृ संगठन खुला ते कहीं के बार बंद जाने खुला धरें समस्या ये हम यंग डेमोक्रेसी को हई बालक प्रजातंत्र को समस्या हो क्यों राजनीतिक ज्ञान आत्मविश्वास भैन राजनीतिक दल आत्मविश्वास भैन आपू मथि रनता मथि हई खुशुक्क ग जिला में जानस न सीडियोला ए सीडियो साहब मेरे पक्ष हेदि भाई कूमा विश्वास चाहिए जनता मत विश्वास चाहिए तेल जन्म आने मानी नि दुई वर्ष को लगी राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं रहे भैन कोई भैन वर्ग को पक्ष ने सत्ता चला आयो भिम्मेवार लिया कर्मचारी संयंत्र कसरी अगड़ी बढ़ स्थायी सरकार हे चल तो जे कर चल् जे कर चल् जनता भो सरकार होने तो सरकार नएक जाति भरकार चलेक हई चल तो जे कर राो जनता लोकतंत्र को लाभांश दिलान पो जनता ने अनुभूत करो कि सरकार हमीसंग सकने हैसियत यो यो रिक्तता मिलते हैं तो हैसियत में पुराने कर्मचारी राखी रखे कारण उन् परिवर्तन पुरानो तो विचार होनी कर्मचारी व्यक्ति हो रिचार पुरानो विचार दास मनोवृत्ति को हम राजनीति दास बना खोजने आज्ञाकारी खोजने कर्मचारी तो आज्ञाकारी भर लाभ लिने दुटा को मिलो मत स्थिति जनता में एक किसिम फ्रस्ट्रेशन लिया आईरा जनता में फ्रस्ट्रेशन तब देख् भैन रवि लमी साने को केस तो क्यों राजनीतिक दल प्रति विश्वास भैन एवं व्यक्ति प्रति विश्वास भर गए तो आँच नहीं समय समय में प्रकट हो अगि यहाँ जो भाईनायकवाद को संगत को अधिनायकवाद को स्वरूप कस्त हो तो अब हमें लेंडिंग कर हेन अधिनायक बा मैं भू विश्व में विश्व का प्रजातंत्र 
हरु जति पनि नष्ट भएका छन् वा मासिएका छन् कुनै सैनिक शासनले होइन पाकिस्तान थाइल्यान्डहरु एक दुई वटा उदाहरण आउँलान सबै जन निर्वाचित प्रतिनिधि भएर भएको छ हिटलरले पनि जेलबाट निक्लेपछि 1933 मा आफ्नो पार्टी गठन गरेर त्यो पार्टी मार्फत ल्याएको मुसोलिनीलाई पनि जनताबाट प्रधानमन्त्री बनाएको ल्याटिन अमेरिकी कन्ट्रीहरु हेर्नु छ सबै त्यै हेर्नुस् नजानिदो ढङ्गले राष्ट्रवादको नारा दिएर अनि राज्यका अंगहरु कार्यकारीले कार्यकारी त्यसै पनि विधायिकाको बहुमत भएपछि बन्छ विधायिका हाम्रो जस्तो मुलुकमा विवेकको मत पाइदैन हुइप लागि हालछ अब विधायिका र कार्यपालिका प्याक भयो अनि अदालतलाई आफ्नो वजन कोर्ट प्याकिङ गरे सबै सर्वोच्च लाल देखे लिएर आफ्नो मान्छे नियुक्त गरेर अनि आफ्नो पक्षको बनाएपछि के बाँकी रह्यो त त्यही त हो नि अधिनायक भात भनेको जब राज्यका तीन अंग कार्यकारीमा गएर शक्ति एकीकृत हुन्छ अधिनायक भात भनेकै त्यही हो कुनै व्यक्ति को फोटो जुंगावाल चाहिँदै चाहिँ अधिनायक भात पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि के मुलुकलाई के गरौ भन्ने खालको अधिनायक भात हुन्छ नि हाम्रो अधिनायक भात चाहिँ कता तिरको दिशातिरको चाहिँ जुन प्रजातन्त्र जुन लोकतन्त्रको मर्यादा हामी राख्न सक्दैनौ र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता स्खलित भएर जान्छन् त्यहाँबाट जन्मेको अधिनायक भात कस्तो होला त विचार गर्नुस् त तपाईले भने यस्तो फ्रस्ट्रेसन जनताको फ्रस्ट्रेसन छ भन्ने कुरा गर्यो हामी राणा शासन राजाको शासन भन्नु न बहुदल हैन र अहिले गणतन्त्र आइपुग्यो यो फ्रस्ट्रेसन भयो भने भइरह्यो र जनताले विद्रोह खोज्यो भने अबको नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट हेर्नुस् यो लोकतन्त्रको विकल्प अटोक्रेसी होइन अधिनायक भात होइन लोकतन्त्रको विकल्प भनेको सुधारिएको लोकतन्त्र हो दरो लोकतन्त्र खदिलो लोकतन्त्र हो लोकतन्त्र हामी त्यसरी हेर्छौँ क्या विगतमा गएर लोकतन्त्रको विकल्प राजाको हो कि लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै हो सुधारिएको लोकतन्त्र हो र यो खदिलो लोकतन्त्रलाई खदिलो बनाउन हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित हुनुपर्छ दुर्भाग्यवश्यै भइरहेको छ भइरहेको छैन त्यसैले हामीलाई अप्ठ्यारो अब हेर्नुहोस् यसको यति घातक परिणाम छ यति घातक हामी नजानिदो किसिमले अब चाहेर हो वा नचाहेर अब भन्नुहोस् न यतिकै के छ अहिले त्यो जग्गाको सरकारले ऐन कानुन संशोधन गरेर त्यो जग्गा लिजमा दियो भन्नुको अर्थ यो अधिनायक बाद हो नि त कुनै विधि कुनै प्रक्रिया नपुर्याइकन दिन बाँकी नै हुँदा भनेपछि यी यस्तै हाम्रा काम त उनले जसले हामीलाई अधिनायक बाततिर लान्छ कुनै त्यो बाजा बजाएर आउने होइन नि अधिनायक बात लोकतन्त्रको विकल्प सुधारेको लोकतन्त्र भन्नुभयो तर हाम्रो जस्तो उसले के अरे मिश्रले भने जस्तै गएर बजारमा जति मेनुहरू पनि लास्टमा खाने चाहिँ हामी ममै खाने भने जस्तो त फेरि मनस्थिति त छ नि त छ अब त्यो सुधार हुँदै जान्छ अब व्यापक नागरिक समाज अहिले मलाई त्यति विश्वास छैन नागरिक समाजमा तर व्यापक रूपले नागरिक समाज जागृत हुँदै आयो सरकारलाई दबाब दिँदै आयो अहिले प्रेसले गरिराखेका छ जुन कुराहरू खोलिदिइराखेका छ ती कुराहरू आए होइन अहिले जुन खोलेका छ तब प्रेसलाई सङ्कुचन गऱ्यो भने अधिनायक बात त्यही त हो नि होइन तब यसले खुला गरेका छ जनतामा सूचना सम्प्रेषण भइराखेका छ यसैले हो परिवर्तन ल्याउने यसैले हो लोकतन्त्रलाई खदिलो बनाउन अब तपाईँले बोल्ने अधिकार पेन्सन पाउनाले बोल्ने अधिकार एउटा सेक्सनलाई छुट्ट्याउनु भयो वञ्चित गर्नुभयो प्रजातन्त्रबाट यो होइन प्रजातन्त्रमा दिनुपर्छ उसलाई बोल्ने अधिकार दिनुपर्छ है उसका त्यसबाहेक त लोकतन्त्र भनेको के बहुमतको अधिनायक भात हो त डिक्टेटरसिप अफ मेजोरिटी हो त होइन नि लोकतन्त्रमा त अल्पमतका पनि कुराहरू समाहित गरेर सम्पूर्ण जनतालाई अंशियार बनाउने यो मुलुकमा जति अंश प्रधानमन्त्रीको लाग्छ त्यतिकै अंश मेरो पनि लाग्छ मलाई त्यो अनुभूत गराउनु पऱ्यो कि यो बराबरीको हो है बराबरीको हिस्सेदार हो जब जनताले विमुख भएको ठान्छ बराबरीको ठान्दैन लोकतन्त्रको मर्यादा मूल्य मान्यता यी सबै परास्त हुन्छ त्यसो भने कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक 
नेतृत्व बीच रहे तिक्तता और इसलिए लिंकअप कर जोड़े संगसंगे हमें साँच समृद्धि को बाटोतर्फ जाना कसरी लिंकअप करने कसरी अगड़ी बढ़ने प्रशासन संयंत्र ने नेतृत्व में कसरी सहयोग करने नेतृत्व ने प्रशासन संयंत्र कसरी हाथ में ले अभूतपूर्व मौका हे यो संकट आयो संकट नहीं हमें अवसर को ढोका हई रु इच्छा शक्ति एकदम निष्ठा रिमानपूर्वक राजनीति लगे रूँ हई सब मिले करूँ भर आयो भार नाने कुरा कहीं छेन खाली के बने कर्मचारी सरुआ पदस्थापन बड़ुआ में निष्पक्षता राम मात्र काम निष्ठा ऊ के कल भोट दिशा भरिकन बाट ग्यौं एवं व्यावसायिकता सृजना होगा तिमी कुरा ऐन निमसंग मिलेन हमी आदेश नमान तीन भनदिन सुरू भैल एटा वातावरण राजनीतिज्ञ ने काने खुशी नगरोस् कर्मचारी सब सुध्रि आधा भाग बढ़ता समस्या यो मेरे चाहे पक्ष को मतलब ये कर दिन ये जस्तु कांड नगर खुला प्रतिस्पर्धा बान सुध्री हाल सुधार के खाली निष्ठा ईमान र प्रतिबद्धता यो चाहिए चाहिए पैलो तो राजनीति में राजनीति मुहान हो राजनीति में यह प्रतिबद्धता नभकन हो सब को सब भाग रातोपाटी डट कम